அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஸ்பைஸ் மிக்ஸ் நாம் இன்றைக்கி சூப்பரான காலிஃப்ளவர் எக் புரிச்சு தான் சமைக்க போகிறோங்க அதுக்கு முன்னாடி நீ எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற புது ரெசிபிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்ருக்கோம் வாங்க இப்போ நம்ம சமைக்கலாம் நான் இப்போ ஒரு பெரிய காலிஃப்ளவரை பாதி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அது கூட மூணு முட்டையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் காலிஃப்ளவரை பொடிசாக கட் பண்ணி அதில் இருக்க புழு பூச்சி எல்லாம் நீக்கிட்டு சுத்தமான ஒரு தண்ணியில் கழுவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பேனில் தண்ணி நல்லா பாயில் ஆக விட்டு அது கூட சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை சேர்த்துக்கலாங்க வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி நல்லா பாயில் ஆகி காலிஃப்ளவர் ஒரு டூ மினிட்ஸ் டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகுது அதில் வேகணும் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதிலே நல்லா வெந்துடும் அது வெந்த பிறகு தண்ணியை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு காலிஃப்ளவரை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாங்க காஞ்ச பிறகு அதில் நாலு டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்திக்கோங்க ஆயில் காய விட்டு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கீங்க அது இந்த ஆயிலில் நம்ம சேர்த்திக்கலாம் வெங்காயத்தை நல்லா கண்ணாடி போல் பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் வணக்கிக்கலாங்க வெங்காயம் நல்லா வணங்கணுங்க அப்போ தான் புரிச்சிக்கு சூப்பராக இருக்கும் வணங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு அது கூட சேர்த்திக்கிட்டோம்னா உப்போட ஈடுபடுத்துகிறோம் ஈடுபடுத்த சீக்கிரம் வெங்காயம் வதங்கிடுங்க இப்போ வெங்காயத்தை நல்லா பொன்னிறமாக நம்ம வதக்கியாச்சுங்க இது கூட பெரிய பச்சை மிளகாய் ஒன்று பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட நாம் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் நல்லா வதக்கிற பிறகு அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து நல்லா வதங்கின பிறகு நாம் பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை இது கூட இப்போ நாம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் காலிஃப்ளவர் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கிளறி விடுங்க காலிஃப்ளவர் எது ரொம்ப பெரிய பீசஸ் இருந்தால் கரண்டியில் லேஸாக கொத்தி விடுங்க அப்படி எல்லாம் ஒன்றா எல்லாம் கொண்டு சேர்ந்து எல்லாம் கிளறி வரணுங்க அப்போ தான் புர்ஜி நல்லாயிருக்கும் இப்போ அது கூட அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறாங்க சமையல் எப்போவுமே மஞ்சள் சேர்த்துக்கோங்க உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து கிளறிக்கலாங்க நான் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஐ ஆல்ரெடி நாம் காலிஃப்ளவர் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கும் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ பார்த்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து வதக்கியாச்சுங்க எல்லாம் நல்லா வதங்கின பிறகு இது கூட மூணு முட்டையை ஒவ்வொன்றா சேர்த்துக்கலாம் முட்டையை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா கழுவி தண்ணியில் வைக்கி செக் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு அப்புறமா சுத்தமான முட்டையும் பார்த்து ஒவ்வொன்றா சேர்த்துக்கோங்க ஒவ்வொரு முட்டையாக நாம் இப்போ சேர்த்துக்கலாங்க மறந்துடாமல் அடுப்பை ஸ்லிம்லே வச்சுருங்க ஃபுல்லாக வச்சிங்கன்னா அடி பிடிச்சிடும் ஸ்லிம்லே இருந்தால் தான் முட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிளறி கிளறி விடும் போது வெந்து கரெக்டான ப்ரொசீஜருக்கு வரும் இப்போ முட்டையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிளறி விடுங்க இடையில இடையில கேப் விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிளறி விடுங்க கிளறி விட முட்டை வெந்து முட்டை காலிஃப்ளவர் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வரும் கொஞ்சம் நல்லா கொத்தி விட்டுக்கோங்க சீக்கிரமாக வெந்து எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து கரெக்டாக வந்துடுங்க இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் ஒன்றா கலந்து ஒன்று சேர்ந்து வந்துருச்சு வெந்துருச்சு சூப்பராக இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சுங்க காலிஃப்ளவர் புர்ஜி வந்து சப்பாத்தி ரைஸ் இது ரெண்டுத்துக்குமே சூப்பரான டிஷ்ஷுங்க ரெண்டுத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் உப்பு பற்றலை அதனால் நான் உப்பு சேர்த்திக்கிறேன் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு பற்றலைன்னா போட்டுக்கோங்க அது கூட அரை டீஸ்பூன் மிளகு இதுவும் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் மிளகுதூள் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணேனா மிளகுதூள் ஒரு டீஸ்பூனாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபைனலாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலையை அது கூட தூவிக்கோங்க இப்போ காலிஃப்ளவர் முட்டை எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா கிளறி விடுங்க இப்போ காலிஃப்ளவர் பிடிச்சி ரெடி ஆயிடுச்சு லன்ச் பாக்ஸுக்கு சூப்பரான ரெசிப்பிங்க பசங்களுக்கு சாதத்தோடு கிளறி கொடுத்தேன்னா சாதம் வைக்காமல் ஃபுல்லாக காலி பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க வாங்க இப்போ சர்வ் பண்ணலாம் நம்ம சூப்பரான காலிஃப்ளவர் எக் பிரிச்சு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் என்னோடய ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய ரெசிபி பற்றிய கமெண்ட் எனக்கு கொடுக்க உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு எப்போவுமே தேவை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்